。我叫张一进，来自地球，穿越后意外救下天眼宗的老宗主，被封为天眼宗第六封封主。身为穿越者，我有一个每天都能抽奖的系统，每次都会奖励一些功法、丹药。然而这些东西对我来说没有什么卵用。只能拿来擦屁股，或者当柴火。谁让我天生没有灵根，无法修炼呢？啊，没有修为，在这修仙境，真是寸步难行啊！喂，废物在吗？天眼宗的收徒仪式开始了，大家都在等你了。你这废物、啊，还不快点儿？要不是老宗主，你这没灵根、没修为的废物、啊，也配当封主？收徒大会，这些年每次收徒都借机羞辱我，怕不是又要被他们羞辱一番。恭喜宿主激活系统第二功能，收徒修为返还，收女性为徒，徒弟所修炼出的修为会以加倍的形式返还给宿主。我操，这这是我的系统彻底被激活了？<笑>你知道我等这一天等了多久吗？哼，废物就是废物，啊，丢人现眼。今年又有好戏看喽，确实会格外有趣。老宗主已经仙逝，你说那小子还敢来收徒大会吗？他要是敢来，这次定将他赶出天眼宗。不好意思，啊，我来晚了。没想到这显眼包还真出来丢人现眼了。哼，待会儿就让他好好丢丢脸。好了，时辰已到，天眼宗收徒仪式正式开始。把手放在测试灵根姿势的法器上，红、黄、蓝三色就可以拜师。要是白色，哼哼，就滚回山沟里种地。我听明白了吗？明白，明白。很好，那就开始吧。我的是黄色，太好了！啊，我的是红色，不用被淘汰了。通过法器检测的弟子分别站到几位峰主身后，每位峰主只收九人，名额有限。我要去前峰主那里，都别跟我抢！我要拜孙峰主为师。我先来别抢，我先。果然没有一个人愿意选他，真给老祖丢脸。山山峰主。我我可以拜你为师吗？啊啊！你确定拜我为师？那我我不习惯和很多人在一起。哎，社恐没关系啊，为师只愿意收精英弟子。啊，来吧来吧，叫声师傅。那师师傅。<笑>好好好啊。好徒儿，恭喜宿主收徒成功，奖励无极手和天女身，功法自动修炼成功。这就是力量的来源吧？我要把这些年承受的羞辱都还回去。小姑娘，你可知道他是个没有灵根的废物？拜他为师，岂不是糟践自己？不如跟我走吧。在我的偏殿扫地都比跟着他强。你说谁是废物？怎么，你个废物还不让人说？哼，以前是老祖护你，让你留在第六峰，现在老祖先逝，你也差不多该滚蛋了。你再说一遍，再说一遍又如何？废物，废物，废物！你就是个该滚出天眼宗的废物！无极手、啊，你，你敢打我？打的就是你，找死
。那却可是宋峰主的成名绝技呀、啊！是，这个废物是怎么躲过去的？那小子刚才做了什么？我竟然没有看清楚！哼，宋强。今日你我新账旧账一起算，谁是巴掌，报平日辱我欺我之仇；谁是巴掌，报强我徒弟之仇。还有这最后一掌，我亲自送你下地狱反省。雷雷祖，这个人不像传说中那样没有修为啊，不会影响我们的计划吧？嗯，这样做成肉尸才会更有趣呀、啊。啊！那小子什么时候变得这么强了？天哪！他一直在隐藏实力。当地见，咱们杀害第二宫公主，该当何罪？这，这是宗主的轰天雷罚，确实是宗主的雷罚。这下有好戏看了。神啊！仅仅是惩戒灵魂的雷法，怎么会伤及性命？哎，宗主，你不分青红皂白轰我，太过分了吧？你竟然躲开了！千年宗主这样罚我，晚了半年才有精神下地呀、啊！那他是怎么躲过去的、哎？幸亏我有系统送了无影身加持，不然就惨了。堂堂天眼宗的风主。残害同僚，我看你是根本没把我这个新宗主放在眼里。宗主，我只是正当防卫，何错之有？刚才确实是宋峰主先动手的。听说宋峰主是宗主的小舅子，宗主很是偏袒他。哎，宗主，他也没受什么伤，您就当同门切磋。哎，大人不计小人过，哼，放我一马。张峰主，后面我不会再看情分庇护，望你好自为之。收徒仪式结束，各峰主带领弟子好生修炼。是。传闻中，张峰主不是个废物吗？他为何这么厉害？徒儿，仪式结束了，跟我回第六峰吧。啊，是师傅。姬荣，我们的目标是雷曼，偷完就走。万一被发现了怎么办啊？怕什么？你这个师傅身上无半点威亚气息，多半是用了什么秘法强行提升的修为。我法器众多，随便丢一件小小的法器就能压死他。啊！怎怎么了，雷祖？这这屋子里有好强的法器威亚，我被压得喘不过气了。法器？哎，来啊！那边多冷啊！快来给为师加加火。好的，师傅，来，多烧点这个，暖身子。哇，这这是神神级功法，师傅，这这可是神级功法，你就这样烧了？他不值钱，要多少有多少。你看那边，啊，神级功法竟然被师傅当做垃圾堆放，恐怖如斯。啊，喜欢就拿几本去练好了。反正烧掉也是烧掉，真的吗？<笑>多谢师傅、啊。我去，这个是这是这是神奇功法，难怪我刚进门就感受到了威压，这简直是宝藏之地呀、啊！我我只看了一眼功法，就有肉灵涌入身体，我要受不了了。徒、哎、儿，你没事吧？师傅，我突破了，宿主徒弟突破成功，修为反馈中。修为触发百倍反馈，恭喜宿主成功突破至结丹初期。我靠，结丹至初期！师傅，你怎么了？哦，没，没事。你修为刚突破，还根基不稳，到山下的玄林里历练一下去。是，师傅。啊，这可是神级宝剑，师傅您又给我了。当然，这点东西我还看不上。一个徒弟就能让我连续升级，看来得多物色几个好徒儿了。宋长老说，只要我杀了第六峰的张义剑，便能让我当第六峰峰主，就是这里了。
宋长老说张毅先是秘法提升的修为，现在肯定虚弱的要死。<笑>张毅剑，今天就是你的死期！第六宫峰主，就是我的了。不是，这小破风为什么会有神术？大、啊，嗯，外面什么动静？这还没过年呢，怎么有杀猪声？我记错了，求蜀剑大人放过我！啊、哎呦，喂，哎、啊，你没事吧？你，你谁啊？来了我的山峰，问我是谁？你在搞笑吗？我，我的山峰，你就是张一剑。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。张义剑，嗯，去死吧！<笑>哪来的毛贼？哼！啊！别！啊！啊！啊！劲儿大了，没控制住。哎呀，这么好的徒弟苗子，太可惜了。好不容易来个徒弟，就这么死了。我这变强之路怎么这么坎坷？师傅，看他的面相，好像是红海城江家的天才圣子。啊，天才圣子。发现收徒人选，请宿主尽快赶往红海城，人选正在城中。哎，嗯，这红海城天才圣子都死了，是系统搞错了？嗯，去趟红海城再说。老人在门前，为师出去游历，好生休息。是。<笑>红海城距离数百里，幸好我现已结丹，可日行千里。蒋雅韵，圣子已经练会法天象地。宛若神明，像你这种浪费家族资源的人，不配活着！斩！贾玉，你反抗了？圣子是家主的儿子，任凭你天赋再高，也无济于事。看在同族的份上，自废经脉，滚出江家！江登天。偷吃金丹耍诈，你们瞎吗？你胆大包天，敢直呼圣子的大名，翻天了！来人接阵，把他给我剁成肉末！都是同族，别怪我们了。别废话了，起阵！住手！什么人？敢在江家撒野？在下雷布斯。雷布斯，雷霆宗的人，像你们这种末流小卒，竟一眼认出了我的身份。啊，不知雷公子有何贵干？他多少钱卖给我？这条雷戟能让我更进一步？这剁成肉末多可惜，卖给我，算我欠你们一个人情。啊，呃，既然雷公子都如此开口了，那我岂有拒绝之理呀、啊？前有圣子领悟神通，再加上雷霆宗的庇护，从此红海城由我江家说了算了。我就算死，也不会让你们得到任何东西。住口！速速跟随雷公子回去，为我江家。做最后的贡献。嗯、想跑？<笑>还不快把雷戟交出来！这就是被系统选中的徒儿吗？哇，好惨啊！嗯，正好省得我动手了。那边的那小子，把他的雷戟抽出来，给老子呈上来！姑娘。你叫什么名字？我，我叫江雅韵。名字挺不错，你可想要活下去？对于现在的我来说，活着就是奢望。那好
，你现在拜我为师，我让你活下去。贾玉，拜见师尊。哪儿来的胡说话的毛头小子？没听见雷大人的话吗？赶紧呈上来。雷公子，这人我认识，是天元宗的风斗张义剑，天生五灵根，废物一枚。哦，原来他就是天元宗的招牌风主张义剑啊！雷公子放心，既然是废物，那就成为我江家崛起路上的踏脚石吧。我亲自去取雷戟。有些不长眼的被误伤，就只能对不起了。<笑>师傅，我还能使用一次雷电之力，我们一起走。今天就算天王老子来了，也救不了你。翻云掌。师傅，这张翻云掌是江家绝学啊，不可硬扛。叹为师的，什么才叫翻云掌？无极手，给我破！看来天王老子没时间来救我们，咱们师徒只能自己救自己了。啊！师尊原来这么强啊！啊！是谁说他是废物的？他一招秒掉了主师长老，哪里像是废物？雕虫小技。阁下，雷戟是我突破的关键，让出来吧！以后我雷布斯罩着你。好，让我当小弟，我可是要看看你的实力如何。哼，熊夜暗雷，给我死！好，让我当小弟，我可是要看看你的实力如何。熊夜暗雷，给我死！聒<笑>噪，跳梁小丑罢了。什么？这就是雷霆宗的雷法吗？太逆天了吧！<笑>那小子敢跟雷公子作对，真是不长眼，恐怕尸骨无存了吧？混<笑>！我还没死，你们就开始跪舔了？啊！天哪，他竟然没事啊！怎么可能？这种恐怖的雷法，他怎么躲过去的？哼，小子，难怪你这么嚣张，看来我低估你了呀！你在这里休息，我先去跟他玩玩，再带你回师门。师傅小心！<笑>大言不惭，刚才我只用了五成修为，这次。我可不会留手啊！受死吧！这是怎么可能、呃？现在知道谁才是大言不惭了吧？福儿，走，随为师回家。是。我是不是眼花了？他真的是那个废物张一剑吗？他就是张一剑，看来传闻都不可靠。如果他是废物，那我们……不就是废渣了？这里以后就是你家了。玉荣，我给你带了个师妹回来，快来迎接。师傅，您又收新徒弟了？哎，啊，怎么了，师傅？奇怪，我堆在这的垃圾哪里去了？今晚还得靠他们添柴火呢。<笑>不知道呀。<笑>师傅别误会，我作为您的徒儿，收拾点功法和法宝很合理吧？呃，合合理。对了，我刚收个新徒弟，还没送见面礼呢。小韵，你拥有雷戟天赋，这本功法正好合适你，拿去修炼吧。啊，这这是神奇功法！<笑>我得到师傅传承时，也是和你一样的表情。好好修炼，区区神奇功法，看看给你入门而已啦。师傅，你是神仙吧？啊哈哈！徒儿，你可真会开玩笑。什么？张义剑以一人之力秒杀了雷布斯？没错，这个消息已经传开了，绝不会有误
吗？雷布斯乃筑基大圆满，一时半步结丹，如此轻易就被张一剑抹杀，那张一剑岂不是结丹了吗？奇怪，难道之前张一剑在扮猪吃虎，故意藏拙？哎，没错，一定是这样。不过，雷布斯是雷霆宗的天赋弟子，他这么死掉。恐怕雷霆宗不会善罢甘休，万一没有万一，如果雷霆宗来报仇，我们也要全力保下张一剑。呃，力保？嗯，没错，张峰主如此年轻就已是结丹强者，前途无量。如果他肯为天眼宗效力，天眼宗一定会重新成为一流宗门。宗主说的有道理，我也赞成。雷海，给我滚出来！嗯，这么快就找来了，走，出去看看。雷海，你天眼宗弟子滥杀无辜，接下来是不是要步入魔道，与正派为敌？是雷霆宗的枯木长老。枯木长老，此事我也是刚听说，您消消气，还请殿内一叙。枯木长老，这件事我天眼宗愿做出赔偿。哼。过早，一刻钟，我要见到那厮的人头。看来雷霆宗这是准备死咬张一剑不放，绝不能让他们得逞。张一剑是我的宗主，岂是你说教就教的？哼，敬酒不吃吃罚酒，赤龙一罚，开！天眼宗。便从修仙界出名，老东西还敢欺我、呃！好强卫士！宗主，这老家伙实力不凡，我们恐怕挡不住了。雷海，我再给你一次机会，把张义剑交出来。否则，徒弟满门！可恶，你不要欺人太甚！宗主，把张义剑交出去吧。老头，你是在找我吧？就是张义剑，这么年轻的风主。老头，你如此大动干戈，该不会就是为了夸我吧？哼，不知死活，看招！主呀，他竟是金丹强者！扫兴，还以为你有多强，果然如传言一样废物。不好，张一剑不会死了吧？哎，真是头疼，发型差点被打乱了。哼，竟然没死！低头，帮我查下那老东西的具体修为。正在检测地方修为，居然是金丹中期，比我高出一阶，有点棘手啊！徒弟修炼中，宿主可在五秒后获得修为反馈。哼<笑>，不过没关系，再拖延一下就好了。小子，老夫最喜欢看蝼蚁死前的挣扎，越反抗越兴奋。好像小心，反派死于话多。哼，那就看看是你的嘴硬，还是老夫的拳头硬。徒弟修炼完毕，宿主可提取修炼反馈。很好，幸好，给我修炼返还。修炼灵气先被返还中。小子用了什么秘法？修炼气息竟然在凌晨暴涨！七，恭喜宿主修为提升至金丹中期。老头，是你厉害！长老，长老，你没事吧？这，他，他竟然突破金丹中期了，而且还将同境界的枯木长老一击重伤。哇，托尔给力啊！修炼积攒了不少灵气。回去可得好好宠爱你们一番。小子，还懂得隐藏修为，你有资格让我正视你了。老东西，嘴硬可救不了你这把老骨头
，小子，该不会以为自己无敌了吧？我雷霆中有的是办法对付你。剑来，这这是雷霆中的天魔剑。听闻天魔剑是雷霆宗至宝，可出啥原因，七老怪？没想到出现在了这里。呵呵，仗义剑，这一次我看你还不死！就这破玩意儿，用来烧火都烧不完。年轻人，下辈子记得别再这么狂了！哈哈哈哈哈！雷布斯，把主已经给你报了。哎呀，出场终于，没给你求我的机会。这，这怎么可能呢？他竟躲过了天魔剑！我，枯木长老，枯木长老死了。回去告诉你们宗主，欢迎上门挑衅，我会下手轻一点。哎，快跑啊！啊！这小子到底是什么妖孽？不但躲过了天魔剑，还能空出手来击杀枯木长老。雷宗主，多谢你的庇护，感激不尽。呃、啊，客气，都是自家人。哎、张峰主，你隐藏可真深呐、啊，竟然已是金丹中期修为了。我也不是故意隐瞒，实属情况特殊。你是个人才，我决定给你开启进入玄法阁的资格。玄法阁，玄法阁可是天眼宗的法器收藏地，里面全都是天级宝物，不是每个人都能进的。没错，但我破例一次，让你进去挑选一件天级法器。哇，天级法器都送，宋主也太豪爽了吧！我在宗门十三载也没进入过玄法阁，更别说送天级法器了。天级法器很强吗？那是当然，法器分为玄、地、天、王、圣、神几个等级，天级拿出来。可以作为镇宗至宝了。哦，那我不需要。我家里当柴火的神器法器都用不完，要添几个嘛？都没地方放了。什么？白送的天级法器都不要？脑袋坏掉了吧？多谢宗主你的厚爱。那现在我要回去睡觉了。哎、什么鬼？这里的石级怎么缺了一块？呃，这是刚才战斗被波及到的。啊，原来是被我弄的，不好意思，我现在就修复它。嗨，嘿嘿，好了，我刚才掏出的那块石头，为何有种神异的气息？是啊，好强的压迫感，这气息竟让我有些浑身发抖。宗主，我先回去了，告辞。神是神级法器的气息啊！啊，不会吧？那小子用神级法器补地砖。朋友们，我回来了。嘿，神呢、啊？虚、哦、荣的声音。不，你没事吧？朋友们，我回来了。虚、哦、荣的声音。虚荣。这是我不花钱就能看的吗？我我要不行了，我也是，我忍不住了。原来是在修炼啊！白白担心一场。师傅请留步。师傅，我有一事相求，还请师傅成全。嗯，什么事？师傅准许我下山回家一趟，就这事，快起来吧！想回就回，我这里又不是牢狱，不会限制你们自由的。谢师傅。嗯，刚好最近闲来无事，明日我陪你一起下山吧。下山转转，试试系统触发新的收徒任务。这……嗯、啊，不方便吗？我是从家里逃婚出来的，加入天眼宗也是为了不再被人欺负。如今有师傅在，我就再无后顾之忧了。所以，一荣很荣幸，师傅能陪我一起回家。<笑>这就对了嘛，今夜你好好休息，嗯
，明日我们下山。是。美好的一天从早起开始。每日预抽的时间到。啊，真讨厌，又到了抽奖时间。冒险宿主获得神奇宝器——傀儡纸人，可随机召唤出高于宿主实力的强者，每日一次，冷却时间二十四小时。又是神奇啊！没意思，没意思，这破抽奖系统一点新意也没有。还是去找我美丽的大图儿玩耍吧。哎，易容，你起得这么早？嗯，师傅，我们出发吧。Let's go， 出发。易容，和我说说你家里的情况吧。是，师傅。赵老头，还不快出来迎接我们曹公子？呃，曹公子。小女逃婚，我也拦不住呀！你又何必如此咄咄逼人？<笑>我曹勇看上的女人，你给放跑了。此事不找你，找谁？你，你想怎样？<笑>当然是用你的命来抵了。什么？你开什么玩笑？<笑>开玩笑。你们什么时候听说过我曹勇会跟蝼蚁开玩笑？曹勇，你别欺人太甚了！<笑>只要老子高兴，老子爱欺负谁就欺负谁。在我曹家地盘，就是天王老子来了，也得给我跪下！呵呵，兄弟们冲啊！踏平赵家，保护家主。<笑>女人要命！老废物，在爷爷们面前也能把你们弄服？哼，会几招末流功法，就以为能挡得住我吗？遭、啊、罪！滚开！我操！你这老东西还敢反抗？嘿嘿，那我就一刀一刀。慢慢的送你送我爹，放开我爹！嗯、哦，你爹，赵一荣，女儿，你还回来干什么？快走啊！爹，他们竟然将你伤得这么重，我伤不要紧，你快走。<笑>赵小姐，你私自逃婚，就没想过后果吗？不过，只要你乖乖的跟本公子回去，嘿嘿嘿嘿，本公子倒是可以既往不咎，放你赵家一条生路。死开！你让我感到恶心。嗯、你，你敢打我？来人，把他们全废了！是。我看谁敢！我可是天眼宗弟子，那谁敢动我？天眼宗。是那个给我提鞋都不配的宗门吗？哦，心如我徒儿，再蔑视我天眼宗，你是不知道死字怎么写吗？少爷，你是什么人？我可是曹家下一任的家主，你敢动我？哼，曹家算什么东西？只配闻小爷的屁！啊、哦，曹家可是雷霆宗在世俗的三大家族之一。识相的，快放了我！跪下磕个响头，否则我让你知道雷霆宗的厉害！啊、说的不错，下次别说了。嗯，好，好，好，你完了！我现在就用雷霆宗的破传秘法治你。雷霆宗，赶紧救我！何等小辈，胆敢唤我！枯、啊、木长老后辈，曹勇。跪请萧长老，怎么是他？我家的枯木老祖呢？哦，枯木长老后辈，为何唤我？这个老矣，践踏雷霆宗神威，请萧长老做主。王王，哪来的老矣？叫什么名字？天眼宗张义剑。天眼宗。<笑>没想到天眼宗害我雷不斯师弟，
在这里遇到了天眼宗小辈，真是冤家路窄呀！哼，那个叫什么雷布斯，是我杀的，还有叫枯木的老头也是。什么？枯木老祖被你杀了？这怎么可能？老祖可是雷霆宗排名前十的存在。枯木啊，枯木，没有了你的庇护，敌对家族不得把我曹家吃了？哎，看来只能割肉了。请萧长老斩杀此僚，我曹家愿奉天机秘籍九霄御雷诀，并从此奉萧长老为祖。好，那我现在就为曹家，为枯木长老报仇，就死吧！哎，上次枯木来报仇被我斩杀，怎么你也想试试？魔造！啊嘴炮打得那么响，实力不够如此吗？哼，小瞧你了，让我杀你依旧和碾死臭虫一样简单。破天飞雷拳，给我死！举手、啊。这，这是神奇功法，你从哪里得到的？区区神奇功法而已，老子多到能把你压死。不好，要拿出保命绝招了。宗地狱雷盾，小子，做个交易如何？我当做什么都没发生，走你的阳关道，我过我的独木桥。现在才能怕吗？啊！你到底是什么人？怎会有如此实力？老头的滋味如何？还想继续？小子，敢得罪我们雷霆宗！怕是不知道死字怎么写。我、啊、怎么会这样？连肖老头都败了、啊，我们赢了呀！胜利了！师傅好强，我越来越崇拜他了。能追随在师傅身边，真荣幸。现在，你可以继续请人来赴死了。啊、张爷爷，张上仙，我再也不敢了。您大人有大量，就放小人一马吧。放过你。给我一个理由，我我把曹家一半家产分给赵家，如何？曹家全部的家产，你以后便是赵家家奴，你可愿意？给宝贝徒儿解决后顾之忧，他努力修炼，我才会变得更强。家奴，我可是曹家大……曹家大什么？曹家大少爷。曹家，赵家。赵家，赵家大家奴，做过那么多坏事，被发现就完了。啊啊啊、快跑！跑什么跑？回来扶他去治伤。尔等今后要帮助百姓，乐于助人，谁敢为非作歹，绝不轻饶。是是是，张上仙，今日多亏上仙出手相助，我赵家感激不尽啊。家主客气了，叫我张峰主就可以。易容是我徒弟，这件事举手之劳。可恶！雷霆宗接连损失三位长老，简直荒唐！宗主，我派人查过，斩杀三位长老的都是同一个人。什么？同一人？天眼宗第六峰峰主，张义剑。又是天眼宗。要踏平这个烂宗门，宗主直接踏平，对我宗名声不利。我有个两全其美的法子。清玄子，何为两全其美？一个月后，天下武道大会在我们雷霆宗举办。哼，天眼宗来的人，就别想活着回去。你的意思是，在大会上不仅杀掉张义剑，还要对天眼宗长老动手吗？没错。只要拿下天眼宗长老，呵呵，天眼宗便会成为我们的后花园了。好，就按照清玄子的计策办。哪儿来的孽畜，胆敢进城！
。张上仙呐，大人不言谢，我先干为佳，你随意呀、啊。家主太客气了，干。师傅今日辛苦了，这是我父亲特地为师傅摆的宴席，师傅可要多喝点哦。这样，师傅多喝一些。<笑>哎呀，张上仙，赵某再敬你一杯。呃，不，不能再喝了。师傅这酒量是真不行啊！有女儿，俺扶张上仙到客房休息。好的，父亲，我也来帮忙。啊，师傅好重，累死我了。嘘，小声些，别吵到师傅。啊，我们走吧。我们继续看呗，看呗。师妹救我！嗯。啊。酒，我要喝酒。糟了，师傅醉得完全不省人事了。神级符箓乃绝世至宝，就就这么用了？好奢侈，好残暴，好羡慕啊！一定是上仙。啊，还好我从师傅那里拿了一张神级符箓，否则后果不堪设想。太好了，遇见两位上仙，我们有救了。宋河拜见两位上仙，上仙斩杀妖兽之姿，真是惊天地泣鬼神。宋某折服。上仙，我们可不是上仙。嗯。两位上仙谦虚了，刚才上仙为救那位凡人，展现出惊人实力，确为上仙无疑。啊，什么凡人？他是我们师傅，没错。啊，什什么？师师傅？快，刚才发生了什么？启禀师傅，刚才有妖兽偷袭，我已经用您赐予的神级符箓将他斩杀。嗯，这个男人竟然真是上仙的师傅，那张神级符箓。居然也是他赐予的，果然人不可貌相啊！喂，你是谁？呃，呃，回上仙，我是城主手下宋河，奉命驱逐作乱妖兽。城主，不认识。不知上仙们可否随我去一趟城主府？最近妖兽作乱频繁，城主深受其扰，恳请三位上仙出手相助。最近城外有五阶妖兽作祟，城主为此担忧不已。如果有上仙出手帮忙，那就不足为惧了。丁，发现新收徒人选，城主，请宿主尽快完成收徒。这个城主居然是我的新徒弟，上仙，百姓需要您，希望您能出手相助。<咳>好，带我去见城主吧、啊。好的，多谢上仙。想对围剿那只妖兽，无一生还。这已经第三次围剿失败了，五阶妖兽实力不可小觑。城主大人，还是放弃围剿吧。混账！放任五阶妖兽在城外游荡，你知道会有多少百姓丢掉性命吗？可是我们打不过那妖兽，无力围剿，难道还要用命去填吗？对啊，那和放任妖兽袭击人有什么区别？可恶！就是因为我父亲死在那妖兽的手上，我才草草继位。
。如今，我既不能为父报仇，也无法造福百姓，可恨！城主大人，城主大人，我给您带帮手来了。嗯，宋河，宋河，你带什么帮手来了？呵呵，帮手，你身后那几个小屁孩？放肆，休得对上仙无礼！都住口！宋河，他们是什么人？啊、回禀城主，我今晚追杀妖兽时，见到上仙的两位徒弟大显神威，将那妖兽一级抹杀，所以我特意邀请上仙前来，帮助击杀五阶妖兽。<笑>就凭他们？几个小毛孩而已。宋河，你太吹捧了。你们真的能斩杀五阶妖兽？区区五阶妖兽，我一个人就够了。敢问你是何修为？金丹，区区金丹也敢说猎杀五阶妖兽，真是不知天高地厚啊！哼，大言不惭。我们派出的金丹修士不下五人，可都全死在了这妖兽手上。哎，你还是回去吧。怎么，你不相信我？五阶妖兽不是金丹可以对付的，你去也是白白丢了性命。那我们打个赌如何？我赢了，你就拜我为师。输了，我就任你处置。你认真打？当然。我可以接下赌约，但你必须让我见识一下你的实力。没问题。方长老，你和他切磋一下。如果你输了，我就接下赌约。是城主。小屁孩，接招吧！万元玄雄变，不能叫。是胜利！哟，金丹中期，哼，有点意思了。而敢辱我，裂空混元婴，大逆不道，敢与城主拜师，并且辱我，我要你死！给我，我。啊不会这样啊！剑之雄和我新娘，这也太惨了、啊！是啊是啊！啊，站的是方长老吗？天哪，方长老被一招击败了！看他镇定的样子，或许真的可以斩杀妖兽。怎么样，我们的赌约敢接了吗？方长老的实力都扛不住五阶领域妖兽一击，你确定还要赌吗？区区五阶妖兽不在话下。今日后出发如何？五日后是日食，妖兽的实力会削弱一些，不如五日后出发。好，三日后出发。哈哈，这小子是不是听反了呀？这也太能装了。哼，太煎熬了。现在是三天后多好，看他被妖兽一招秒。<笑>我先回去准备一下，三日后我会准时赴约。三日后和现在却没区别啊。我不信他短短三日实力就能上升一个档次。哥们，我们走。是，师傅。哎，我记得这座破烂里有一个功法来着，哪去了？师傅平时对这些神级功法不是看都懒得看吗？是啊，该不会是师傅要亲自教我们了吧？大掌握。这本功法可以帮助徒儿们快速突破修为。我也能再进一步，猎杀五阶妖兽不成问题。这本功法你们拿去好好修炼，会大有帮助。多谢师傅。哇，是什么绝世功法？哇，啊、师傅，这功法好像有点不对劲。怎么了？他需要采集阳气，在阴水中修炼。按图上画的，该不会我们一块儿？师傅，反正你今日无事，陪我们一起修炼这功法如何？啊，不行不行，男女有别。走吧，现在就去修炼。啊，你们来真的啊？师傅，一脸都红啊。这屋子今天有点热。师傅，反正你今日无事，陪我们一起修炼这功法如何？啊，不行不行，男女有别。走吧，现在就去修炼。啊！你们来真的啊！师傅，一脸都红啊！这屋子今天有点热。师傅，我们可以开始了。好，开始了。啊啊啊、好强的
这样置气，我我要不行了。我也是，阳气让我感觉头皮发麻。恭喜宿主图电修炼成功，触发千倍修为返还，宿主突破至金丹巅峰。师傅，这个功法好霸道，一下子就突破了，感觉身体被掏空。啊，突破了就好，为师甚是欣慰。城主啊，你还真信那个毛头小子呀？都这时辰了，他肯定不会来的，来了也是送死。抱歉，我迟到了。哈哈，他还真来了呀！年少轻狂，不知好歹。我们已经锁定了妖兽位置，你现在反悔还来得及。别废话了，带我过去吧。好，跟我走吧。五阶妖兽就在前面。待会儿你独自过去，我们会在外围观察。如果有危险，我们会立即支援。明白。我先行一步。这人真着急送死啊！我赌他撑不过一刻钟，不，撑不过十个呼吸。哎，五阶妖兽在哪儿呢？啊？啊<笑>警惕性还挺强，来得好，该我了，不及手。啊！我没看错吧？那小子伤到了五阶妖兽呢。我们那么多人，连近身都难，他竟然一击致命，还早呢。击杀这妖兽，可没这么简单。被穿透了还不死，有点意思。这，这是怎么回事？体积败坏了，给你看看大宝贝。哦呸，宝剑，我要发力喽！能在我的神剑下存活，你是第一个。不过，到此结束了。啊、不仅长出了新的胳膊，还变强了。这就是领域吗？实力又暴涨了不少。玉佩加工速，有气、啊。既然如此，给大家看个好玩的。妖孽受死！妖孽受死！哎呀，好可怜，好残暴。他竟然真的是个强者，哦不，是个上仙。五阶妖兽已经解决，诸位不用再担心了。我等不知上仙莅临本地，如有冒犯，请上仙原谅。起了吧。是上仙。城主，我赢了妖兽，你可得愿赌服输呢。这个强者，该不会真的收我为徒吧？上仙实力了得，能拜他为师，城主您是获得大机缘了呀！城主快拜师吧！张巧，拜见师傅。叮，恭喜宿主收第三位徒弟成功，奖励收徒大礼包一份。哎，还有大礼包？啊，不过我不太需要，还是留给新徒儿吧。师傅，这是
，暗室里，这金光。<笑>天哪，那该不会是神级功法吧？啊、不止神级功法，好，好像，好像还有一把神级武器。师傅，这些全都是给我的吗 ？Yes。多谢师傅，张巧感激不尽。跟我回天眼宗吧，家里还有些破烂，或许你用得上。破烂？该，该不会是神级功法吧？师傅对我这么好，我不和他一道回去，要回城安排一段时间，他会不会生气？是不是还有什么事？师傅，我我想回城里安顿下。好，没问题，我们在天影宗见。是，师傅。诸位，雷霆宗即将举办演武大会，他们点名了，要让张一剑去。此事不简单。莫非他们要对张峰主下手？还莫非什么？别拽辞了，他可是我宗崛起的希望啊！张峰主不能去。好了，别吵了，张一剑应该在回来的路上了。宗主，宗主，雷霆宗演武大会的事我已听说了，我觉得应该去。嗯，应该去。听闻演武大会后会开启圣域，我想带徒弟们去历练一番。不行，雷霆宗的复仇不是儿戏，我不同意。难道我留在天眼宗，他们就不会报复？这，放心吧，我们自投罗网，在天下宗门面前，雷霆宗不会把我们怎么样。张凤主说的对，我们应该参加这次的演武大会。你这雷杀阵法练的不怎么样啊，韦宗主，只剩下最后一个环节，来人。把我们曹公子带过来。是。<笑>雷宗主，请玄子长老、张一剑把我打成废物，你们一定要帮我报仇啊！不要吵，我借一样你身上的东西。你的灵魂上残留张一剑的灵力，感谢我吧。用这种方式帮你报仇，将其纳入阵法内，阵法将自动锁定张一剑。到那时，除非神奇级别的破阵罗盘，否则雷兵雷将会永无止境的追杀阵中一切生物。令人高兴的是，待到演武大会那天，雷杀阵法会演变成九天无极雷杀阵。即便天眼宗老祖来了，也会和张一剑一块儿陨落。哈哈哈哈哈！霸道宗远道而来，欢迎欢迎！小辈黄汉三奉家父之命参加演武大会，请多多关照。哈哈哈哈！小三子都这么大了。快里面请吧，雷宗主，好久不见。如此盛世，我们没有迟到吧？卢葛兄、兰兄，你们来的正好，多谢捧场。听说最近天眼宗有些碍眼，要不要我去踏平他们山门呢、啊？蝼蚁儿，不足为惧。嗯，说蝼蚁，蝼蚁就到了。雷破天，你入我宗门，当我听不见吗？蝼蚁儿。不足为惧，嗯，说蝼蚁，蝼蚁就到了。雷破天，你入我宗门，当我听不见吗？哼，天眼宗老宗主已经仙逝，我辱你又如何？雷霆宗死去的那三位长老弟子说的话，可比你这个宗主狠多了。谁给你的胆子跟我说话？该不会就是你连斩了我宗三位门人？正是在下。哪来的蝼蚁，也敢在我面前大放厥词？天眼宗是没人了吗？哼，天眼宗派个油嘴滑舌的蝼蚁来，真是丢人！快点解散算了。哼，可不，这种宗门真是毫无存在价值呢。宗主，我要为师傅、肖长老报仇。雷霆灭世剑，为家兄雷布斯报仇、啊
，这是怎么回事啊？好，好厉害的掌法！区区蝼蚁怎么会拥有如此力量？难道是身怀天眼宗的秘宝？雷宗主想什么呢？要不要再派几个弟子来报仇啊？哈啊！我现在困了，安排房间睡一觉。雷霆宗的人可以在门外排号等待。我要让你长眠于此。宗主，我宗是名门大派，不和这种上不了台面的宗门见识。这里人多，您对一个小辈出手。有损雷霆宗形象，先放他一马，晚上我自有办法对付。张道友，房间已安排好，请吧。这小子睡得真死。别废话了，赶紧动手！九天无极雷煞阵，起！雷捕诸将出来吧，好好享受杀戮的乐趣吧。这，这金光是。星辰霓裳，神级防御圣衣，难怪他能接连斩杀我宗长老，原来是有此等法器傍身。宗主啊，我宗至宝封天符配合雷杀阵法，可令神级法宝短暂失去功效，但需有人贴在他身上啊。嘿，我倒是有个合适的人选。只要把这符箓给他贴上，我今后便是副宗主了。如此良宵美景，我陪公子共赴巫山可好？好、哦，好漂亮的女人。公子，我好看吗？好，好看。不如让我来你身边吧。大半夜的不睡觉，用得美人计吗？不好，计划失败，雷部诸将围攻此寮，助此女成事。成了，果然是美人计，此地不宜久留啊！哼，看来福禄生效了，没了神级法宝，蝼蚁依旧是蝼蚁。此地还有阵法，得找出阵眼破解掉才行。他居然没死，不可能！雷煞阵法连结丹修士都能斩杀，他这蝼蚁为何能活？看本宗主的，这可是千年小棋手，时来了，不得退让三分。一群畜生也敢放肆！嗨！我宗圣兽，宗主，雷煞阵法他出不来，困死他！一群畜生也敢放肆！嗨！啊！我宗圣兽，宗主，雷煞阵法他出不来，困死他！这也应该就在附近，我来找找。这，这是八九罗盘吗？天哪！又是一个神级法宝，找到了！不好，阵眼被发现了！集中所有力量与阵眼，和他拼了！神将将士，还不参拜？休气！放肆！就这，给你破！哈！春野，总算是见到你了。呵！啊！啊！可恶
，这都杀不死他。教主，啊，此子根本不是传闻中那么简单，我们被骗了。此子逆天，绝不能留。接下来怎么办？别着急，演武大会马上就开始了，我们让他赢，带他进入小世界。就可以借助小世界里雷神殿的力量杀掉他，不留痕迹。宗主英明，我们走，别被他发现了。是。雷霆宗，这笔账我记下了。终于要开始了，这次演武大会，我黑星宗一定能进小世界。进小世界算什么呀？我的目标。是找到雷神殿的那件东西，啊啊！嗯、啊，师傅，你怎么了？昨晚没睡好吗？是没睡好，被几个小人给惦记了。诸位，演武大会马上就要开始了，现在进行比试分组，胜利者可获得进入小世界的资格。嗯，进入小世界的资格。这次的小世界是一座雷神宫殿，里面。有一件遗失的神级兵器，演武大会是为了公平分配进入雷神宫殿，寻找神级兵器的名额。哦，原来如此。下面我宣布，演武大会正式开始。第一场比试，天眼宗赵一荣对战霸刀宗黄汉三。师傅，我好紧张啊！师傅相信你可以的，加油！今日谁敢挡我，我屠谁！张义剑之徒赵一荣，请多指教。你就是那个废物的徒弟，这么漂亮，竟然跟在废物身边，可惜了。废物的徒弟能有多强啊？他要是能赢，我倒立吃强。既然你来送死，那就看刀。啊！这怎么回事？狂汉三竟然被那废物的徒弟打败了！第一场，天眼宗赵一荣胜。<笑>师傅，我赢了。我就知道你能行的。下一场，张义剑对战孟姜。接下来该为师出场了。我去，一点挑战性都没有。哼<笑>，我故意安排投降，等进入小世界再让你好看。接下来，寒山对战古勇，诸葛云凡对战刘凤，江雅玉对战紫云。师傅，这次您带我们过来，是有什么任务要交代吗？啊，不。我只是想带你们历练历练，修为虽然重要，但实战更重要。可恶，我,我竟然输了！角逐结束，这次的胜出者是。接下来，寒山对战古勇，诸葛云凡对战刘凤，江雅玉对战紫云。角逐结束。这次的胜出者是张义剑、赵一荣、江雅玉、寒山、赵孔云、孔华、诸葛云凡、秦山、信和帅。作为主办方，我和清玄子获得免赛入围名额，代表雷霆宗进入小世界。免赛，真不要脸。那么。接下来，小世界开启。凡入围者，需在一刻钟内进入。快进去！<笑>里面的神兵是我的，谁都别想抢走。走，我们也进去。是。雷神殿一共分八层。前三层已经探索过，没有发现神兵。很好，我们的机会来了。只要拿到神兵，我黑星宗立马能变成一流宗门。啊啊
什么情况？抓紧我，小心！你没事吧？没事，就是摔的有点痛。啊啊！什么声音？哟，来新客人了。啊、师傅，这里竟然有活人，我有种不好的预感。为师带你们过来，就是打算历练你们。现在考爷来了，去吧，让为师看看你们的能力。师傅，竟然将女人推上来挡刀，真是个废物！不许你这么说我师傅！师傅，哈哈哈哈哈哈！那种废物也配做师傅，真是可笑！住口！不许侮辱我师傅、啊！可恶，那家伙好强！他到底是谁？小勇，你们是最棒的。嗯、呃，师傅。哼，一个废物带两个傻徒弟，真有意思。众将听令，杀掉所有闯入雷神殿者。杀！既然师傅要历练我们，那就不能给师傅丢脸。嗯，给师傅看看我们的修炼成果。竟然能斩杀我的强兵，这两个女人有点实力，他们实力不弱，不能强攻。所有人听我命令，立阵！是。阵法已成，给我上！是。放马过来吧。呵。好像是什么防御阵，此阵内还未有一人生还过，乖乖受死吧！啊啊、师妹，我们必须先破阵，不然会被拖死的。哼，凡是闯入雷电者，一个都别想活着出去。哎，还是学艺不精啊！看来得给你们再加加油。等等，那只是什么法器？怎么全都散发出神奇的威压？合计好，别做无谓的挣扎了，去死吧！竟然杀掉了我的所有将士，这怎么可能？是我小看你们了，我来亲自取你们将将首级，都给我下去陪葬吧！是我小看你们了，我来亲自取你们向上首级，都给我下去陪葬吧！师妹小心！手中的是什么武器？竟然比师傅赐予的法器还厉害！啊！去死吧！哈哈哈哈哈！就这，看一击。好图啊！你们的勇气让为师很欣慰。好好在一边休息一下，接下来的事就交给为师。什么？竟然都没死？喂，胆敢伤我徒啊！准备好迎接死亡了吗？靠女人挡刀的废物，也敢威胁我，找死！可我比速度，你还太嫩了！糟糕，师傅该不会……不要啊！什么？这就是你速度的极致吗？不可能！你是怎么做到速度这么快的？
。游戏中这种操作叫不解释连招。可恶、啊，居然当在做游戏！等等，我想起来我家里还有急事要处理，不如我们来个十年之约怎么样？十年后的今天，我们再大战三百回合。嘿嘿。先稳住他，十年后你找都别想找到我！哈哈哈。十年，十年我可等不了，还是今天吧。可恶！既然这样，那就大家一起死吧！不好，他有自爆，快躲到我身后！这里面好像有什么东西，打开看看。一张地图，上面标注的地方是有宝藏吗？师傅，要不我们照着地图找过去看看？是啊，去看看吧，师傅。嗯，再好的地方都不如回家修炼，要不我们……哎呀，走吧，师傅，就当是出来历练了。对啊，大不了当散步了。好吧，反正都要探索，就按照地图走吧，也许会有意外收获。也不怕闪到舌头，还散步。宗主，你说这地图位置会不会？你是说，神剑？宗主，这小子实力不弱，我们抢过来不容易呀、啊。哼，开胃菜上完了，接下来该上点硬菜了。应该是往这边走吧？我有点路痴啊。嗯，有水声。浓郁的灵气，这灵气至少是外界的十倍不止吧？这样看来，我倒是有点期待这个藏宝地了。乖，要不要在这修、啊？师傅，你要不要也来修炼一下呀？是啊，师傅快来！这池子灵气和玉女心经修炼出来的差不多。呃，师师傅有些累了，你们好好修炼，我先休息一下。嗯，全池灵气浓郁，在里面修炼的速度能提高不少。等我突然突破，我的修为肯定能增强百倍不止。灵气在身体经脉穿梭，好舒服啊！啊！宿主徒弟正在加速修炼中，修为反馈等待结算。来了，这次能反馈多少呢？嗯没有这金箍护体，不成加勒比海盗了。什么破玩意儿？加勒比，这个词儿是他们山沟沟骂人的话吗？我觉得是，应该是骂人的话。还有什么新招数，尽管使出来吧。你早就发现我们了。那天晚上破阵的时候就发现了。哦，既然如此，为什么现在才戳穿我们？啊！因为我想看看你们还有什么奇招。宗主啊，我们成玩具了。别急，在绝对的实力面前，一切都是徒劳。来吧，绝对实力。砸碎！我一成功力就能要你的命。宗主，秒了他！我去拿图。砸碎！我一成功力就能要你的命，宗主，秒了他！我去拿图。你不是要拿图吗？我以魂魄之灵召集天雷破法，九耀神雷，就这。这这神雷怎么？你这么喜欢这雷，还你！啊！看来我得拿出点压箱底的招式了。雷符可助我快速突破，我是不会输的。哦，是吗？给我破！今天我们就比比谁突破的更快更强。徒弟修炼结算完成，修为万倍返还中。这这怎么可能？他竟然也突破了
，完了，此子是个妖孽，我们根本没有胜算。我，我绝不能输！还敢多嘴？啊，我真的输了！宗主。啊，这就跑了？算了，他们已经得到教训。如果还敢再来，我必屠之。师傅，我突破到筑基中期了，我也突破了。不错，不是这趟没白带你们来。把衣服烘干，我们继续出发。好。这里应该就是第六层了。大家仔细搜索，别放过任何神界的痕迹。是。啊！啊什么声音？诸葛长老，怎么了？有东西！啊！啊！怎么回事？啊！啊到底是什么东西？给我出来！啊！这是。像是诸葛云凡的声音。师傅，我有点害怕。前面是必经之路，我们还去不去啊？当然去，你们跟紧点。声音就是从这里发出的。啊、怎么没有人？等等，这里的气息很奇怪。小心，这里肯定有异兽。师傅，你看那边，是诸葛云凡他们。救救命！没用的，他们肯定也会死在这儿。<笑>你们是第一个能逃脱我陷阱的人。好丑的蜘蛛！你要拦住我的去路。我们玩个游戏如何？如果你赢了，我放所有人过去。什么游戏？你去救那几个被绑的人，一刻钟以内救下，我立马放心。小子，你别过来！那只异兽至少六阶修为，渡劫一下无敌。陈娇，放我过来吧。什么东西？师傅，<笑>一下子就死了，这和废物有什么区别？抱歉，让你失望了。什么？这不可能！哎、师傅没事，太好了。这怎么可能？他是如何挣脱的？<笑>一下子就死了，这和废物有什么区别？这，抱歉，让你失望了。什么？这不可能！哎呦，师傅没事，太好了。这怎么可能？他是如何挣脱的？去，百年来从未如此有趣过了。游戏我赢了，按照约定，放心吧。愿赌服输，里面请。真的可以走了吗？还愣着干嘛？走啊！是是是。想走，我还没玩够呢。张导游，今日多谢你相救啊！我只是不愿和那异兽纠缠。玩个游戏而已，别以为我是真想救你。是是是，长老，这小子真嚣张，要不要找机会做了他？先别乱动，见机行事。师傅，没路了，和地图上分明标注是有路的。让我看看是怎么回事。
这好像是个钥匙孔，可是钥匙在哪儿呢？大家都去找找，看看这附近有没有散落的钥匙。是。走，我们也去找找。搜仔细点，别遗漏了。是，长老。嗯、怎么了，长老？没事，好像有蚊子。师傅，到处都找遍了，没有找到什么钥匙啊。我们这边也没有。奇怪，有钥匙孔就肯定有钥匙，会在哪儿呢？雷电每一层都有守护者，没准钥匙就在守护者那里。你是说外面的那只人面蜘蛛？没错，你们留在此地，我去会一会他。师傅，你小心啊！放心，我会速战速决的。这一层的钥匙是不是在你的身上？<笑>你还是回来了。想要钥匙，我可以给你，但还得玩两个游戏。什么游戏？死亡游戏。这个游戏我玩了一百年，无人能赢我。你是第一个让我兴奋的人类。说吧，怎么玩？我不打算先杀你。所以，游戏第一场，补你能否救下自己徒弟？不好，离我远点儿，远点儿！臭蜘蛛，快滚开！啊！救命！可恶，我们中计了！师姐别怕，这些小蜘蛛虽然多，但攻击力不强。这是什么怪物、啊？小心，去死！啊啊啊、别别过来！啊啊！怎么回事？不攻击我？可恶！我们被包围了！畜生，闪开！哦，这家伙居然这么强！伤害我毒啊！幺儿的心神俱灭、啊啊！可恶，我们被包围了！畜生，闪开！家伙居然这么强！伤害我徒啊！我的心神俱灭、啊啊！你们没受伤吧？师傅放心，我们都很好。<笑>师傅真是太帅了，好喜欢。<笑>这一次的游戏越来越精彩了，快小心！哇，这就是你想要的钥匙。游戏第三场很简单，钥匙抢夺战，你赢了，钥匙拿去；输了，所有人都得死。师傅小心有诈，放心。在绝对的力量面前，一切花里胡哨都是徒劳。<笑>真有意思，看来赢两局已经让你认不清自己了。你在我眼中不过是一个玩具而已，还敢跟我叫板？百年来，我杀人无数，不乏你这种桀骜之辈。今天，你们一个也别想跑。居然躲过去了！这一点三角猫手段也想杀我？痴心妄想！无
齐，守。这不可能！我怎么会输给人类？死吧！师傅，你还真以为自己能赢？为了以防万一，我早就安排了棋子，你拿什么跟我斗？什么？他居然有神级防御翼！这，这不可能！师傅，你没事吧？胡安，那种垃圾生物的为师，走，为师带你们进入第七层。好了，进去吧。好。第七层的门已经打开了，太好了，我们可以直接进去。快，抓紧时间呐！第七层竟然别有洞天。父亲发现收徒新人选梦琪，请宿主尽快完成收徒。奇怪，这里面竟然也有收徒人选。啊，什么东西？请神祭神，万灵复生。新收徒目标出现。是他？哪来不长眼的？连献祭队伍都敢拦？你们是要把那小姑娘献祭给谁？此事与你无关，快让开，否则别怪我不客气。长老，此地气息很诡异，我感受到了很强的剑意。神剑，找到了，终于找到了！神剑就在此地，它是我的。这，这他。什么东西？请神祭神，万灵复生。新收徒目标出现，是他？哪来不长眼的？连献祭队伍都敢拦？你们是要把那小姑娘献祭给谁？此事与你无关，快让开，否则别怪我不客气。我数三个数，再不让开。嗯、这个小女孩和我有缘，放了她。啊，哥哥，别管我，他们是神的使者，你这样会死的。神的使者，小子，你是从外界来的吧？像你这种圣物，我杀了不止十个了。赶紧滚蛋，耽误了献祭时辰，你可不得不起。我再说一遍，和我有缘，放了她。哈哈哈哈哈！一个外界的蝼蚁也敢如此狂妄？蝼蚁，让你看看谁才是真正的蝼蚁！长嘴！大哥，大哥哥打了使者，这下可惨了！你敢打我？杀了他！杀！何止住！啊！这，这小子竟然有点实力，看来我得亲自出马。啊！去吧！给你不要脸！那就给你来个痛！啊！这竟然用肉身撞散了我炼制十年的魂灵，找死！这不可能！大哥哥竟然杀了神明使者！小妹妹，哥哥救了你，你准备怎么报答呀？我，我是个孤儿，从小乞讨长大，什么都没有。以后跟着我，做我徒弟吧，让为师来照顾你。哥哥要收我做徒弟，当然。太好了，谢谢师傅。叮，恭喜宿主收徒成功。哦，对了，师傅，你杀死使者，村里人肯定会告知神明的，还是快逃吧
，你见过那个神明？没见过，但他的确存在，还赐予了村里人强大的力量。师傅，地图显示目的地在第八层，我们得找到这一层的守护者才能过去。师傅，我知道守护者在哪。剑神，祭品被人抢夺，还请您高抬贵手，放我们一马。没用的废物，连祭品都保护不了，要有了何用？剑、啊、奴何在？不在。去给我找抢走祭品的人，遇见后格杀勿论。是。以前我在山里迷路，无意间在这里见到过守护者。师傅，你看那边，荒郊野里怎么会有佛像？上面还有好浓的剑意。师傅，他就是守护者。什么？守护者身上有进入第八层的钥匙，去搜一下。奇怪，守护者怎么已经死了？难道有人借足仙灯？师傅，钥匙没在尸体上。南山，你怎么也在这儿？杀！唐少武神像是被控制了，看招、啊啊啊！找到了，我倒要看看他有何能耐，敢抢走我的祭品。就这，居然空手接住了，接不住了，今天你得死！啊啊渡劫初期修为，这种修为倒是难得。不过我身为神级法器的化身，杀他如碾蝼蚁。呃、那那是什么？对不住了，今天你得死。啊！啊渡劫初期修为，这种修为倒是难得。不过我身为神级法器的化身。杀他如碾蝼蚁、呃！那，那是什么？全都是神级法器！我，我什么时候变得如此不值钱了？哈、啊，找到了！啊，师傅，这是什么？一件可以锁定气息的法器。既然守护者死了，我们就循着气息在附近找一找钥匙。剑神，终于找到你了！就是他。抢走了祭祀品，诶，钥匙就在前面。好吧，虽然不知道他哪来的神级法器，但并不影响我尊贵的身份。如果能抢走那些法器，何尝不是一种补偿？哎，钥匙就在他身上。师傅，那个人就是剑神，可以赐予村民力量，拥有非常强大的神力。什么剑神啊？不就是一个剑灵吗、啊？他竟然一眼看穿了我的身份，可恶！此事不能外露，必须杀了他们灭口。我的威压足以震慑渡劫中期以下修士，先用威压让他们吓尿裤子。你们有人喜欢这一款剑灵吗？喜欢的话，为师打下来送给你们。哇，这个剑灵这么帅，我喜欢。呃。啊！他们竟然无视我的威压，再拿我当儿戏！敢得罪剑神，他们死定了！那几个家伙会得到惩罚的。喂，我徒弟很中意你，乖乖投降如何？你以为你是谁啊？竟然敢命令我！找死！投降的机会只有一次，你不把握，那就别怪我不客气了。这怎么可能？他一个刚突破渡劫的人，竟然扛住了我的威压化形。看招，无极手！切，我还以为有多强，只不过是装腔作势而已。好了，搞定。啊！啊！我的天哪，剑神竟然败了！打的神一点招架之力都没有，那个男人到底有多强啊？可恶，为什么会这样？
现在给你两个选择：臣服或者归天，你喜欢哪个？这家伙好可怕，之前从未遇到过如此对手。上仙误会，我愿意签订契约，成为上仙徒儿的随身法器。大丈夫能屈能伸，先搞一下，把钥匙交出来。哎，钥匙在这儿，上仙拿好。识时务者为俊杰，你是懂识物的人。玉荣，过来签订契约吧，他以后就是你的了。谢谢师傅。是一把漂亮的神剑，第七层已经打破，还剩下最后一层，都做好准备，跟我一起进去。第八层，居然是这样的，让开，快让开，小心。你们不要命吗？连边疆军人的路都敢拦！小赵，不要对百姓如此刻薄。啊、是，将军。小兄弟，刚刚失礼了，没吓到你吧？魂，此地是边境战场，战士随时都可能出现，你们赶紧离开吧！报，第一道火线崩溃，一族杀进来了！不好，速速迎敌！中将听令，随我杀入敌军，拦截一族，杀！第八层竟然是个战场。师傅，这地图上面的红点好像在移动。我看看，哎，还真是，而且距离我们很近。难道红点是他们其中的一个人？师傅。这地图上面的红点好像在移动，我看看。哎，还真是，而且距离我们很近。难道红点是他们其中的一个人？后方即是军营重地，切勿让一族杀了进去。今天运气不错，终于遇见能打的啦。他的人头归我。啊！哈哈哈哈！让我来尝尝你的血味儿。啊！保护将军，杀！啊！怎么会？彝族竟然又进化了！再不想办法，这样战下去，大家都得死。撤退！原来那个红点是你，你怎么来了？快走！我已无力再保护你，不要白白送了性命。来都来了，全都留下吧！啊，不好！标准小计。嗯，这这怎么可能？他挡下了一族的速攻。在红点的事情没搞清楚之前，你还不能死。老子，我想死就赶紧滚蛋！刚才让我死，现在却让我滚，怎么，你怕了？找死！哼，可笑。什么情况？他居然有如此实力！天哪，他是什么人？好强！一招干到了一族头领，比将军还要厉害！头领死了，快跑、啊！这位道友，刚才我有眼无珠，差点没认出您的庐山真面目，还口出狂言要保护你，见笑了。不必客气，你我有缘，救人只是举手之劳。哈哈，道友豪爽
，如果您肯赏脸，晚上我摆上宴席，请你们吃上一顿，好好感谢下，如何？多谢将军美意，那我们就不客气了。来，敬救命恩人一杯。干！师傅和师姐都已经醉了，我去给他们铺一下床。哎，师傅和师姐真是不让人省心。还得靠我来收拾酒局。嗯，好啦，搞定。哎，我也该睡觉了。喝醉做什么了？应该没出事吧？什么情况？我完全不记得。哎，师傅师姐，你们昨晚喝醉的不省人事，是我把你们扛进来的。呃，我们昨晚没出什么事吧？没有啊，都睡得很香呢，能出什么事？啊，那就好。红点又动了，啊！红点又动了。张导游，我命人备了早餐给你们送来了。哇，有吃的！哎，慢点吃，外面还有很多。为什么将军和图上的红点诡计重合？真奇怪。系统，帮我查一查。检测开始。检测到孙将军乃将军令化身，肩负抵抗异族的使命，是第八层的守护者。原来如此，那我怎么才能从孙将军身上拿到出去的钥匙？歼灭异族，帮助其完成夙愿。张导游，你为何不吃？啊，我还不太饿。对了，孙将军能给我讲一讲你的故事吗？我吗？嘿，不过是一介武夫而已。嘿嘿嘿，我从小跟随父亲征战沙场，抵抗异族，身边的亲人朋友全都死在了战场上，所以我和异族有不共戴天之仇。这辈子的夙愿就是歼灭异族。我可以帮你完成夙愿。啊、你，哎。我知道张道友很强，但再强，也不可能单枪匹马歼灭一族的。各位好好休息，我先去处理军务了。朋友们，为师出去一趟。啊，师傅要去哪儿？一族领地。我倒是好奇，一族为何一直源源不断，无法被彻底歼灭？啊，那是什么？三剑吴王，尔等听好了，吴族乃天选之族，只要母朝在即可千秋万代。你们的使命便是随我征伐人类。母朝，我明白了。谁在那里？出来！没人。难道是我眼花了？上，上！最近一族活动频繁，尔等新人要抓紧操练，尽快在战场建功立业。孙将军，我有一份重要情报。张道友，你有何情报？我找到了一族的弱点所在。哦，说来听听。北方有一处异族母巢。那里会源源不断孵化出异族，如果能打掉母巢，即可彻底绝了异族的根。什么母巢
，我们探索这么多年，怎么从未见过？对呀、啊，你怕不是胡编乱造？孙建军，请你相信我，只要你肯配合，我可以打掉穆超，趁机彻底歼灭一族。需要怎么配合？我去打掉穆超，你带一群人封锁住出口，以免残存一族出逃。将军，此人一派胡言。千万别相信，即便有母巢，北方也是一族重地，闯进去必死无疑。此事确实需要谨慎，不过如果母巢为真，倒也值得冒险。张道友，我信你一次，说吧，我们该如何做？你带三百人轻装，随我前往北方，守住关口要地，其他的交给我。好，就依你所言。大家跟紧，就在前面了。前面皆是母巢，你们驻守此地，待会不要放过任何一个外逃的异族。是，师傅。你凭什么说异族会外逃？对呀、啊，异族那么强大，要逃的是你吧？闭嘴！我惹你们很久了。你。好了，既来之则安之，休要再多言。托们，等下会有一场恶战，你们也留守此地，协助将军拦截敌军。是，师傅。我先去会一会一族。去送死，还拉上我们，真该死！我看他有什么本事。穆超庞大，想轻松破坏不容易，只能上点手段了。有人族，不要让他靠近穆超。来的正好。我且借汝等灵魂祭大阵，杀他个天翻地覆！有人族，不要让他靠近穆超。来的正好，我且借汝等灵魂祭大阵，杀他个天翻地覆。那小子已经被包围，这下死定了。将军，我们还是撤吧，别为了他而葬送了性命。那是，啊，发生什么了？天哪，他竟然一击杀死了那么多异族，回力还差点，还留有活口。冲啊，宰了他！杀！找死！异族的人数太多，得想办法尽快解决。无极手。竟然有如此妖孽的实力！我刚才有眼无珠，竟嘲讽了上仙。不可能，人族为何会有如此强者？大王，现在怎么办？是啊，如果母超一旦损坏，我族就完了。慌什么？人族再厉害，还能跟我抗衡不成？大王威武，只要大王出手，必然旗开得胜。哼！去会一会他。接下来，只要一鼓作气，摧毁一族的母巢，即可完成任务。去，给我挡！好，人族小儿休得猖狂，看招！哥，你就是一族之王，休要多言，给我死！好霸道的力量！人族小儿，受死！哎，不想再浪费时间了。这，这怎么可能？一族之王啊，你有想过和母巢一起去死吗？啊！啊，王败了！这，这怎么可能？太好了，张道友赢了！<笑>我就知道师傅没问题。张道长，真乃神人！哎呦，完了完了！我们之前那般嘲讽于他，他
，他不会记仇吧？不及手、啊啊啊！快跑啊！我差被摧毁了！主将士听令，不要放过任何一个异族。是，拦住他们。是，杀！这次杀的异族一个不剩，乃人族之幸也。孙将军，这一战可满意否？张道友，多谢你的全力相助。我们有眼无珠，先前得罪了张道长，还请原谅。张道长大人有大量，多谢张道长。跳梁小丑的做戏，我根本没放在心里。孙将军，你的夙愿可算是完成了。我生平最大的愿望就是歼灭一族。这次张道友出手，夙愿得以完成，重恩难谢。什么情况？将军怎么不见了？这是，难道他就是将军令？恭喜宿主获得将军令，此令乃次元之物，可召唤大军作战。哼，真是个好东西，不枉此行。师傅，这门是通往哪里的？别紧张，第八层已经通关了。穿过这扇门，我们就可以回去了。走，随为师回去。啊！你们看，虚空门开了，有人通关了。这次进入小世界，雷霆宗肯定第一个出来。那第一个出来算什么？拿到神剑才算本事。哼，神剑肯定归我们黑心宗。光嘴炮有何用？我们山海宗势在必得。有人出来了！什么？竟然是他！这次进入小世界，雷霆宗肯定第一个出来。那第一个出来算什么？拿到神剑才算本事。哼，神剑肯定归我们黑心宗。光嘴炮有何用？我们山海宗势在必得。啊！有人出来了！什么？竟然是他！哇，这就是外面的世界吗？怎么是他呀？我黑心宗的人呢？哈哈哈哈哈哈！张义剑不愧是我看中的人才，他竟是第一个出来的。张义剑，我们雷破天宗主哪去了？还有我们黑心宗长老都去哪儿了？是不是你做了什么手脚，让他们困在了里面？他们自身实力不济，都死了。什么？不可能！连你这废物都能出来，宗主他们为何会死在雷电之中？一定是你搞的鬼！杀了他，给宗主报仇！郭总、啊啊啊，这这是什么武器、啊？是神剑，绝对是神剑！他竟然找到了神剑！你们的人是自己实力不济而死，与我无关。如果还想来找茬，尽管上！这造蛇！张峰主，恭喜恭喜啊！宗主客气了，我有点累了，还是赶紧出发回天眼宗吧。好好好，这就走。对了，回去是不是要经过天流城？是的，师傅。张巧还在那里，我们去他那里看看。是。别让他跑了，杀死张巧可加官进爵。张城主，你跑不掉的。城主，我们被包围了。可恶，风海丞相吞并我天流城，此事我绝不答应。放弃挣扎吧。我们城主已经突破渡劫境，杀你如杀蝼蚁！别废话，上！啊！啊啊这这是师傅送的拜师礼？这拜师礼里面竟然有如此神兵！天流城我势在必得，小娘们儿，我终于找到你了！只要拿下他，我便可统御双城。怎么回事？神兵为何自己跑了？那是什么？我、哎、呀！不好，神兵失控，好像乱杀人了。好像没气了。这怎么办？我真不是故意的。城主，我们把他带回去吧，让长老们看看，没准儿他们有办法医治。行。只能死马当活马医了。
曾海城城主刚突破堵截境，就给我们发了挑战书，你们可有方法应对？哎，难办呐、啊！诸位长老，我回来了。城主，这次去和风海城谈判结果如何？他们城主闭关刚刚出来，我没见到，城门都不让进，还被包围追杀。这风海城是铁了心要和我们开战呐、啊！对了，我路上不小心杀了一人，诸位长老帮我看看，此人是否还有救？已经彻底断气，无救了。现在不是牵挂外人的时候，我来施展术法，看看风海城城主到底在哪，何时开战。只要拿下他，我便可统御双城。啊，这城主怎么有点眼熟？不会吧？是他，城主，莫尘可是渡劫期修士，你是怎么杀掉他的？不，不是我动的手，而是这把神兵主动将他刺死的。什么？这不是张上仙赐予您的法器吗？张上仙真乃神人呐！徒儿，为师看你来了。张张上仙，徒儿拜见师傅。啊，免礼免礼，我这次过来是打算带你去天宇宗的，怎么样？准备好了吗？师傅，我还有一桩心事未了。哦，什么心结？隔壁风海城想要吞并我们天流城，已经下了挑战书。虽然城主莫尘已死，但他们绝不会善罢甘休的。我想，等此事解决，再追随师傅。既然如此，那为师等你。可恶！城主外出猎杀张巧，可是现在他的命牌却碎了。那张巧不过金丹修为，他怎么能杀死城主的？现在城主已死，我们必须给他报仇。不如我们唤醒老城主吧，只要他出手，张巧必死无疑。可恶！城主外出猎杀张巧，可是现在他的命牌却碎了。那张巧不过金丹修为，他怎么能杀死城主的？现在城主已死，我们必须给他报仇。不如我们唤醒老城主吧，只要他出手，张巧必死无疑。好，去请老城主出山。老城主，少城主被人杀害了，我等想请您出山诛杀凶手。今晚因时，尔等随我进入天流城。是。嗯，今晚的月亮真美啊！师傅，夜宵来了，您趁热吃。哇，还是我的徒儿提醒，为师就不客气了。嗯，张巧何在？城主出什么事了？无碍，是风海城的人找上门来了。张巧，你杀我城主，可想过代价？他是自寻死路，与我无关。你。今晚我们风海城和你不死不休，可敢迎战？你还没资格跟我挑战。好，好，好，我确实没有资格，但有人有这个资格。恭迎老城主。这是什么？张城主，你杀了我儿，今晚必须接受挑战，否则诛你满门。城主小心，此人乃师兄，十分危险。保护城主，杀！一群蝼蚁，都给我死！住手！你的目标是我，我接受挑战。师傅，不要！那老怪实力堪比渡劫中期，您根本不是对手。别这么说，我的徒儿怎可当懦夫？有为师在，你尽管应战就是。这是。神级功法传授，竟然拜一个小屁孩为师，张城主你真够丢人的！小屁孩，就怕你连小屁孩的徒弟都打不过。年纪小，嘴巴倒挺会说。我要让你们知道，什么是天高地厚。啊啊啊、哇，认真点儿。是师傅。
我不会给你丢人的！老贼，看招！哼，我天刘成可不是好惹的。小虫小计。怎会这样？老城主竟然被金丹期的正巧击倒了！喂喂喂，你太虚了，要不要来补补？难怪你能击杀我儿，原来是修炼了神级功法。我要杀你，岂是你说挡就能挡住的？这奇怪的压迫感是。怎么回事？攻击无效！小心！<笑>赢了！我就说，老城主出马肯定没问题。<笑>你修炼的血奴倒是厉害，不过还差点意思。<笑>啊！老城主死了！刚才到底发生了什么？我竟然没看清！师傅好强！刚刚如果不是师傅出手，我必死无疑。啊，回师大意了，没想到那老贼暗藏底牌，你没受伤吧？多谢师傅关心，徒儿无碍。老城主败了，快跑！想好，你们城主已死，还不快来拜见新城主，不然可别怪我们不客气。这怎么办？我还不想死，不如认输吧。我等愿赌服输。以后唯心城主马首是瞻，唯心城主马首是瞻。马首是瞻。师傅，多谢你帮我了结此事，徒儿感激不尽。傻徒啊，跟为师客气什么？现在境界已了，是否可随为师上山了？嗯，不过我这一走，只怕城中局势不稳。我也考虑过此事，我国宋河师中一职人，你可让他代替你处理城中之事。为师也留下一纸人傀儡，帮你镇守城池。多谢师傅，还是师傅考虑的周全。此后，我一定要一心一意跟着师傅。众人听令，我即将追随仙师修行。我不在的期间，城中大小事务交由宋河代管，以此令牌为证。遵令。现在，我再无后顾之忧。徒儿愿意跟随师傅上山。啊，我们明日出发。秦长老，里面到底发生了什么？张一剑杀了宗主，还将我重伤，我恐怕是活不了多久了。秦<咳>长老，秦长老，啊，已经没有气息，死了。哎，张一剑就如此嚣张，连我们宗主都敢杀。我们黑心宗长老生死未卜，肯定也和他脱不了关系。山海宗长老也是必定为他所害。诸位，有仇不报非君子，不如我们三宗合力平了天眼宗，如何？不可！张一剑实力深不见底，我们三宗一起上也不会是对手。那怎么办？难道就不报仇了？我有一法可报仇，但也极其危险。何方法？当初我们五宗合力。镇压了一群名为天魔族的族群，天魔族生性残暴，他们攻城略地，屠戮了我等十万同胞。后来我们山海宗、黑星宗、雷霆宗、霸道宗和天眼宗合力，将天魔族镇压在了镇魔塔。如果我们能让天魔族猎杀张义剑，那张义剑必死无疑。你们疯了！天魔族没人能控制住，放出他们，我等就是天下罪人。这是唯一能杀掉张一剑的办法，你没理由反对。我深知释放天魔族是大罪，但在座的诸位都与张一剑有血海深仇，此子不得不除。我有一计，可以夹许天魔族战舰好处，让他们与张一剑厮杀，随后趁他们两败俱伤之际。我们几宗联手，将天魔族和张义剑一网打尽，岂不美哉？对，这个方法倒也不错，我也觉得不错。好，那我们现在就出发去镇魔塔。
。我手中的金印是开启镇魔塔的钥匙。诸位，要开始了。蝼蚁人族，尔等竟还敢唤醒我！喂，我们做个交易如何？嘿，你们哪儿来的资格和我天魔族做交易？都给我滚！你们天魔族已经被镇压百年，难道不想出来吗？你什么意思？如果你愿意帮我杀一个人，我便答应释放天魔族百人。当真？君子一言，驷马难追。说吧，你要杀谁？天眼宗第六峰峰主张义剑。朋友们。为师还没好好对你们训练过，从今日开始，你们要闭关修炼。闭关？没错，待会你们进入门内修炼，一个月后再出来。四个弟子同时修炼，嘿嘿，反馈的修为肯定会爆炸，我赚大了。是，师傅。好了，你们安心修炼，为师出去一趟。张峰主，宗主有急事召见。什么急事？好像是和镇魔塔有关。雷宗主唤我何事？张峰主，宗主有急事召见。什么急事？好像是和镇魔塔有关。雷宗主唤我何事？张峰主，你来的正好。我们刚才发现封魔版碎裂。所以召集所有峰主前来商议。封魔版本是镇魔塔的一块石头，它的碎裂代表着镇魔塔出问题了。镇魔塔那是什么？我怎么没听说过？此事说来话长，反正镇魔塔出问题，天下必定会掀起一片血海。这么严重？雷宗主，救命啊！啊，何人？这不是黑行踪的人吗？怎么回事？雷宗主，出大事了！雷霆宗和天魔族交易，放出了一名战将。战将出事，本来是要来杀张一剑的，但他违背了交易承诺，夺取了金印，还放出了里面的所有天魔族。什么？天魔族被放出来了！天魔族杀人如麻，里面的战将都是渡劫期，甚至更高修为，这下麻烦了。雷宗主，现在唯有天炎宗尚存实力，还望宗主能够拯救苍生啊！杀我！靠！你们这些家伙原来一直惦记着我。诸位，天魔族出事，我们不能坐视不管。宗主有何想法？纵使敌强我弱，但为了大义，也只得如此。所有峰主，召集门下弟子，以前峰主为先锋，张峰主为主力，前往镇魔塔，不惜一切代价，封锁天魔族。唉，为了天下苍生。我只能再等一次浑水了。啊！老大不愧是排名第十的战将，杀人族如同蝼蚁。哼，人族太弱了，一个能打的都没有。什么情况？都死了？还有幸存者？是天魔族。秦风主他们，啊，那，那样，秦风主，跑，快跑！想跑？我可没答应。是你将秦风主打成这样的？他是天魔族战将，你不会是对手，快走！嘿嘿嘿，别吓尿裤子呀！这样就不好玩了。哈哈哈，这小子连灵根气息都没有，不吓尿才怪！跪下来求饶，给你个全尸！聒噪
！出什么事了？怎么所有人都倒下了？假的，绝对是假的！神族怎么可能有如此威能？才刚开始就失去了理智，天魔族真是愚蠢！敢羞辱我，找死！你去死吧！再厉害的人族，在我魔族面前，也不过是区区蝼蚁。危机如何？你你还活着？你都没死，我怎么能先死？啊！哎，老大，这家伙竟然杀掉了战将！你们还愣着干嘛？还不来速速临死？可恶，他太嚣张了！兄弟们，跟他拼了！啊、等等，灵火口、呃！你不早说！哎，也罢，天魔族罪孽深重，该死！你要我留火口做什么？天魔族不止他一位战将。留下活口能得到其他战将的线索，这个简单。这家伙的记忆蛮多，我来看看最近记忆。这家伙的记忆蛮多，我来看看最近记忆先出去，我来把这里的人全杀掉。我们刚从镇国塔出来，需要时间恢复。出去后各潜伏一城，时机成熟后再出手灭了人族。好，红海城就在附近，我去那里潜伏一段时间。风海城，那不是我徒弟的地盘吗？有线索了。那些战将会各自潜伏到一座人类城市当中，风海城便是其中之一。秦凤主，你留下来养伤，我去一趟风海城。嗯，小心点儿。火案，几个战将不足挂齿。听说今晚青楼来了新的花魁，<笑>那肯定得去试试。什么人？神族的灵魂气味可真香啊！统统拿下！啊！天虎大人，刚刚得到消息，鲲鹏大人战死了。废物，连神族都打不赢，亏他还位列战将前十。大人，我们回来了，这些是刚刚猎杀的人族灵魂，请您享用。啊、这美味的灵魂之味，好久没有品尝过了。尔等继续外出搜集灵魂。再有百个，我即刻突破。是，这就是城主府邸吧？我进去找点线索。站住！来者何人？我是你们城主的师傅，想进去办点事。这人身上怎会有天魔族的气息？哼，连修为都没有，还敢妄称是城主师傅？见鬼呢！不想死就滚！嘴巴放干净点儿。呸！你以为你是谁？老子骂你算是轻的，老子还要砍死你！发生何事了？如此吵吵嚷嚷！刘长老，有一个人要闯城中府，我们正在教训他。上上仙，上仙降临，刘某有失原因，还请恕罪。上仙，神仙，老子也要砍死他！这位上仙就是新城主师傅，还不快下跪迎接！谁也不能踏入城中府，砍死他！任何人也不能踏入城中府。这人已被天魔族影响心智，变为魔人了。啊！上仙息怒，上仙息怒。喂，可以起来了。嗯，是是是。我问你，最近风海城可有什么怪事发生？怪事？今日之事便是怪事。啊，对了，最近有多次报案，说是出现人口失踪。在哪个地方？弗莱克站附近。看来天魔族已潜入城中，我去看看。客官，里面请
，客官，您需要来点什么？把你们这的招牌菜都来一份。好嘞，您稍等。这位客官，您的菜好了，慢用。哎，上菜好慢呀，等得我都快要睡着了。这家客栈好奇怪啊，店小奥的走路姿势与众不同。时刻也不像是来吃饭的，越看越像黑店。我们是不是被那小子发现了？怕什么？他身上毫无修为。喂，准备一下，马上可以收网了。嗯嗯，这位兄台，你、呃、你怎么有好多影子啊？嗯。啊呃，讨好欲、啊，果真是黑点，不如我将计就计，看看他们的底细。呵呵，我们不嘎腰子，只取小命。果真是黑点，不如我将计就计，看看他们的底细。亲戚，给我绑哪来了？果然是铁木丛，看来这里就是他们老巢了。这是猎魂魔阵，是哪个邪修军对凡人下手？能为我们天魔族做贡献，你们死得其所。下地狱去吧，蝼蚁人族！救命！啊！天魔族，不是一直被镇压在镇魔塔吗？可恶！给我破！竟然有个修士！快走，我给你们争取时间。上，给我拿下他！跟你们拼了！受死！哼，就这，小子，就凭你也想逞英雄？不自量力！啊啊啊！去死！完了，连修士都不是天魔族对手。死定了！为什么天魔族会出现在这里？别怕，我来保护你们。啊！你站后面去，剩下的交给我。你？哈哈哈哈！人类真是可悲，就喜欢打肿脸充胖子，没有修为也敢逞英雄，着急投胎，满足他好了。哼！一起上，别浪费我时间。好小子，竟敢在我们面前装逼逞能！你你个凡人还逞什么英雄？快走！吃了，你们一个都别想跑！混，我说了，你们的对手是我，离其他人远点、啊！可恶！一起上！砍死他！呵，怎么回事？他，他竟然是个高手！你，你是什么人？天魔族小儿，速来临死！啊！明明在他身上感受不到修为，却杀天魔族如捏蚂蚁，难不成是刻意隐藏实力来处死魔的高人？可恶！我要宰了你！哼！雕虫小技！啊啊啊！可恶！这家伙竟然隐藏了实力！好汉不吃眼前亏！走！去
，我逃出来了。哼，想逃？小猴子岂能逃出五指山？上仙，多谢救命之恩。没有上仙，我们必死无疑。举手之劳而已。现在天魔族已灭，你们可以回去了。多谢上仙。上仙，快走，赶紧离开这个是非之地。你为什么不走？我想留在上仙身边，追随上仙。我不喜欢陌生人跟在身边。呃，我我被嫌弃了。刚才在天魔族的身上留下的追踪虫，过来看看，他跑去哪儿了？天魔战将大人，大事不好了！<笑>虎爷，刚才在天魔族的身上留下的追踪虫，过来看看，他跑去哪儿了？天狐战将大人，大事不好了！<笑>虎爷，何事如此慌张？没看也知难办事呢吗？启禀大人，我们的猎魂计划被一个人族破坏了。什么？何人所为？小小的不清楚他的身份。废物，一件小事都办不好。要你们何用？啊啊、大人饶命！饶命啊！啊废物就该去死！啊！红、啊、海城应该有不少修士，只要把他们都除掉，就没人能再破坏我的计划。来人，在。你们去举办一个招募会，利用重击将城内修士吸引到我这里来。是，记住，切勿暴露自己天魔族的身份。明白。人类贪婪，重击之下，那些修士肯定会被吸引过来，也要抽干他们的魂，将他们杀得魂飞魄散，助我突破。原来如此，天魔族竟然隐藏在那里。上仙，请收下我，让我成为你的追随者吧。我还有事要办，别在我身上浪费时间了。呃、啊，上上仙，哇，这里竟然在招募修士做护卫。月风路十两黄金，天哪，比抢劫还要赚啊！招募，看来就是这个地方吗？诸位，你们对招募感兴趣？啊？这招募简直是在送钱，我们当然有兴趣啊！很好，但我们要招募的是强者，会对前来应聘的人进行一些考验，你们可有意见？没有。<笑>人族真好骗，你先回去埋伏好，我借用考验的名义把他们带进去，到时候一网打尽。嘿嘿，好主意。<咳>这次招募名额不限，有意向的便跟我来吧。喂，我也要参加招募。啊，你哪位？这小毛孩不像是修士啊，也想凑热闹。你们刚才说名额不限，我参加不过分吧？<笑>不过分，一点都不过分。诸位都随我进来吧。你们暂且在此等待一下，我去筹备考验环节。<笑>修士的灵魂可比凡人强大的多，天虎战将大人肯定喜欢。附近的修士都召集过来了。是的，大人，捕获灵魂的阵法也已经布置完毕。<笑>开始吧，让我欣赏你排的这场好戏。是，这么久了，怎么还没回来？我们不会被耍了吧？这就说嘛，怎么可能有人花那么高价格招募？啊！发生什么了？喂，招募的考验环节来了，通过考验者即可进入下一关。未通过者，死。<笑>哪有这种要人命的考验？分明是拿我们当猴耍
，我一起去教训他。在镇子没出来之前，我还不能暴露自己的实力，先做山关虎斗。嗯，自量力。啊！啊！呃，他们真的是修士吗？这么不抗揍？可恶！这些家伙在下死手。这根本不是招募，而是有计划的屠杀。自量力！啊！呃，他们真的是修士吗？这么不抗揍？可恶！这些家伙在下死手！这根本不是招募，而是有计划的屠杀！看，现在才反应过来！哇，完了！挺好的，有点意思啊！嘿嘿嘿嘿嘿，人族弱如蝼蚁。待会儿就能被清理干净了，救命！啊啊、情况不妥，如此明目张胆，必须给点教训。一个不留，杀！完蛋，没有机会逃出去了。啊！什么情况？你们谁出的手？不知道啊！废物，一群废物！啊，大雷奚落，肯定是有人暗算了我们。住、啊！别给我找借口！我把隐卫交给你，如果再失败，我砍你的头！是。这家伙躲在哪儿呢？怎么还不出来？诸位，你们害我丢尽了脸！今天必须死！这这不是被几大宗派联合封印的天魔族吗？他们怎么会出现在这里？呀！杀！撤、啊！好强！到底是谁出的手？战将不肯出来是吧？我看他能耐得住多久？一群废物！还得我亲自出马，取我大刀来！大人，请取刀。今日不杀光这些人类，我誓不为魔。<笑>快跑！我再也不想待在这个鬼地方了。想跑？哪里走？啊啊！总算出来了，还来？这个家伙好恐怖！哼，诸位，既然来了，就得留下点东西。你到底想怎么样？你们神族越恐惧，提取出的灵魂质量就越高。心<笑>不着急杀，慢慢玩死你们。喂，你就是天魔族的战将之一了吧？你小子是何人？竟然是我！不认识，但我上次杀的那个鲲鹏应该认识你。什么？鲲鹏竟是被你这种小鬼杀的？鲲鹏是谁？听闻天魔族有十大战将，鲲鹏便是其中之一。天哪，他竟然能猎杀天魔族战将！我明白了，刚才出手之人肯定是他。来陪我练练手，我看一下，你和鲲鹏那个废物。有什么区别？找死！如此嚣张，我先拿你祭旗！死！好强的刀法！那小子好像是中刀了，他不会死了吧？真麻烦，衣服差点弄脏了。什么？这都没死？<笑>这家伙！竟然能躲过我的全力一击！喂，你没吃饱饭吗？怎么和鲲鹏一样弱鸡？你在侮辱我！实话实说而已。啊、你死定了！啊！就这？什么？这也可以？哼